നമസ്കാരം ഈ വർഷം എൽ എസ് എസ് എക്സാം എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന നാലാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന പൊതുവായി വരുന്ന ചില ഗണിത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ സമചതുരം എന്താണ് സമചതുരം എന്നും സമചതുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധാരണ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സമചതുരം എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വാക്ക് സ്ക്വയർ എന്നാണ് സമചതുരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു സമചതുരമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സമചതുരം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സമചതുരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സമചതുരമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവയുടെ വശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഈ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിന് ഞാൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് നേടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റു വശങ്ങളുടെ നീളം എഴുതാമോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ സമചതുരത്തിൻ്റെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എന്താണ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വശങ്ങളുടെയും നീളം തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരം എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു വശം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു സമചതുരവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ക്വയറും ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മറ്റു വശങ്ങളുടെ നീളം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ നാല് വശങ്ങളുടെയും നീളം എഴുതി നാല് വശങ്ങൾക്കും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും നീളം ഇനി എന്താണ് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ചുറ്റളവെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ചുറ്റാകെയുള്ള ആകെ നീളമാണ് ചുറ്റളവെന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റാകെയുള്ള അളവാണ് ചുറ്റളവ് അപ്പോൾ ഈ നാല് വശങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന അളവാണ് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ നാല് വശങ്ങളും കൂടി കൂട്ടണം അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് നാലും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ ചുറ്റളവ് സമം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി എം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അഞ്ച് സി എം എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സി എം എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റിമീറ്ററിനെ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതാണ് സി എം അപ്പോ നാല് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അഞ്ചിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക നമ്മൾ ഗുണനപ്പട്ടിക പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കും അഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുന്നതാണ് അഞ്ച് ഗുണ നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുന്നതാണ് അഞ്ച് ഗുണ അഞ്ച് അഞ്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുന്നതാണ് അഞ്ച് ഗുണ ആറ് അങ്ങനെ പോയാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് നാല് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗുണനമായി എഴുതാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഗുണം നാല് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗുണ നാല് നമുക്കറിയാം ഇരുപതാണ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം തന്നിരുന്നാൽ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഒരു വശത്തിന്റെ നീളത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് നമുക്ക് ഇരുപതെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി ഏതൊരു സമചതുരം തന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ ഒരു വശം അറിയാമെങ്കിൽ 
നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതായത് സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വശം ഗുണം നാല് ചെയ്താൽ മതി സമചതുരത്തിൻ്റെ അല്ലെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ചുറ്റളവ് സമം ഒരു വശം ഗുണം നാല് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സമചതുരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്ര അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്കും ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകളിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്റർ കാണുവാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് സമം ഒരു വശം ഇൻറ്റു നാലാണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു വശം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഗുണം നാല് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആൻസർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ സമം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ആറ് ഗുണം നാല് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് എളുപ്പമല്ലേ നല്ല എളുപ്പമാണ് കാരണം ഒരു വശം തന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചെഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സമചതുരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളവും സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു വശത്തിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എട്ട് ഗുണ നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും എട്ട് ഗുണ നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻസർ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റളവ് എട്ട് ഗുണ നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് തന്നിരിക്കും എങ്കിൽ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കാണാനുള്ള ചോദ്യവും സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വശം തന്നിരുന്നാൽ ചുറ്റളവ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം വശത്തിൻ്റെ നീളത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇനി സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് തന്നിരിക്കും അതായത് നാല് വശങ്ങളുടെയും നീളങ്ങൾ കൂട്ടിയ അളവ് തന്നിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കാണാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഒരു സമചതുരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിലെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ഇവിടെ സമചതുരമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വശത്തിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് ഇവിടെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു വശം തന്നിരുന്നാൽ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇനി ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വശം സമം ചുറ്റളവ് ഭാഗം നാല് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ചുറ്റളവിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം കാണാൻ ചുറ്റളവ് ഭാഗം നാല് ച
അടുത്ത് വേറൊരു ചോദ്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് ചുറ്റളവ് മുപ്പത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്ര എന്നാണ് അതായത് പെരിമീറ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ നോക്കാം ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മുപ്പത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വശം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയ അതായത് ചുറ്റളവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്ററിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഹരണം നാല് സമ ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഒൻപത് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നാമത് എ സമചതുരത്തിന്റെ എന്താണ് സമചതുരം എന്ന് വെച്ചാല് സമചതുരം എന്ന് വെച്ചാല് നാല് വശവും തുല്യമായ ചതുരത്തെയാണ് സമചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പഠിച്ചത് എന്താണ് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റാകെയുള്ള അളവാണ് അപ്പൊ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം തന്നിരുന്നാൽ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ചുറ്റളവ് കാണാൻ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളത്തെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഇനി ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ചുറ്റളവിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇതിന് ഇതിന്റെ ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ സമചതുരം ചതുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനിയും ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതരത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അത് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നാലാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും 